Hey, what's hot and what's new? This is Nachin D. Perilio, and welcome to Nat Sanative Black. Holy Grail! So today is Independence Day and I will be talking about the Anti-Terrorism Act of 2020. Let us define first what is terrorism. So according sa section 4 ng Masabing Batas, ang terorismo ay maaaring magawa o maaaring makumit sa loob ng Pilipinas o sa labas man maging ng kapwa Pilipino o mga banyaga kung ito ay napapasok sa mga sumusunod. Kung ang nasabing gawain ay makakapagdulot ng pagkamatay ng tao at makakapagdulot rin ng pinsala sa pribado at pampublikong mga pasilidad o infrastruktura. O di kaya ay nag-aangkat ng mga biological, nuclear, chemical o radiological na mga weapon o mga sandata at explosives na maaaring makapagdulot ng malaking pinsala. Kaapat, terorismo rin na maituturing ang isang gawain kapag ito ay naka-intimidate o nakapa-destabilize sa gawain ng gobyerno o law enforcement agency pati na rin ang mga international na organisasyon at maglalagay ng serious risk sa public safety. Provided na nasa Section 4E, Sentence 5 na nasabing batas na ang terorismo shall not include o hindi kabilang ang advocacy, protest, pagprotesta o pakikibaka, dissent, di pagsangayon o pagdisgusto, stoppage of work, paginto sa trabaho o pagboycott ng mga may-ari ng negosyo o kumpanya at pati na rin ng mga nasa labor sector, mass or individual action sa pag-exercise ng civil at political rights katulad na lamang sa right of protection, right of life, liberty, freedom of expression at sa writ of habeas corpus or fair trial at sa iba pa. Kung ating ipagpapatuloy, ang mga napanggit ay hindi dapat makapagdulot ng anumang insala o pagkamatay at threats public safety, pati na rin ang pagkapinsala sa private at public na mga pasilidad, pati na rin ang maghasik ng takot sa publiko at sa ma-intimidate o ma-destabilize ang ating gobyerno. So kung bibigyan ng pagpapakahulugan, dapat ang rally ay maging peaceful. Ngunit sa Pilipinas, dito na papasok ang pagkakainitan sa rally at pagsabotahe kung meron man. Masasabi sa batas o nasa section 5 hanggang 9, ang mga maituturing na elements o mga gawain para maituturing na terorismo. Sa section 5, Ito ay ang threat to commit terrorism or kumakitaan ka na mayroong threat o kahit na badya na pwedeng gumawa ng terorismo ay maaari ring maituring na terorismo ante dito. At nasa section 6 naman ay ang planning, training at preparing kung saan kayo ay nag-procure o na bumibili, nag-aangkat ng mga ng kung anumang weapon o explosive o mga pampasabog at na rin ang mga dokumento na pwedeng gawin o gamit sa Terrorism Act. Section 7 ay ang conspiracy o kung mayroon mang dalawa o higit pang tao na magko-conspire o magpaplano ng nasabing terorismo ay maaari rin maituring kapag napatunayan na act ng terorismo. Sa Section 9 naman, dito ang pinakakinakatakutan ng lahat. Dahil ang Section 9, inciting others to commit the act of terrorism. Dito na papasok ang mga publications, messages, text or call chat, uh, banners, emblems at kung ano-ano pa na pwedeng gamitin or pwedeng mag-udyok, mag-incite na gawin ang isang terrorism act. Katulad na lamang ng mga posts sa social media platforms na mga messages na pwedeng kumontra o pabagsakin ang gobyerno. Pumunta naman tayo sa section 16 ng nasabing batas, ito ay ang surveillance, interception, and recording of communications for the suspects of, of this terrorism act. Una-una, kinakailangan mag-file ng ex-party application or ng application 
ang anumang miyembro o law enforcement agency na inauthorize ng Anti-Terrorism Council or ATC kung saan kasama niya ang Court of Appeal sa pag-file or sa pag-apply ng order para mag-grant ang surveillance kung saan ang international or telecommunication service providers at internet service providers ay obliged na i-reveal or i-release ang records, text, calls, chats at iba't iba pang recordings, metadata or or kung anumang data na nakapaloob sa nasabing suspect provided na magsasubmit sila ng copy sa National Telecommunications Commission ng nasabing application. Ang judicial authorization or ang authorization na iginawad ng Court of Appeals ay kinakailangang hindi lumagpas sa maximum na 60 calendar days at kapag nag-expire ay pwedeng ma-extend sa maximum na 30 calendar days. Buuan, ang surveillance, recording at interception sa mga suspect ay mayroon lamang 3 months para makumplet. Punta naman tayo sa Section 29. Detention of the suspects without warrant or judicial warrant of arrest. Ang miyembro ng ATC o Authorized Law Enforcement Agency ay maaaring makapag-detain sa maximum na 14 calendar days at extendable sa 10 calendar days kapag na-establish na kinakailangan pa niya ng masusing investigasyon o mapigilan ang pag-commit o pag, ang paggawa ng anumang terrorism act sa hinaharap. Provided na kinakailangan niya itong madala sa otoridad at inotify ang pinakamalapit na judge o korte tungkol sa time at date o panahon at petsa ng kanyang pag-aresto, manner o paraan ng kanyang pag-aresto, kung saan siya ngayon nakadetain o lokasyon, at ang kasalukuyang kalagayan, mental at physical na kalagayan o kondisyon ng nasabing detainee. Kinakailangan rin mag-submit ng copy ng Law Enforcement Agency o authorized ng ATC sa Commission on Human Rights at sa ATC mismo. Pros Unang-una ay magkakaroon ng mas mahigpit o mas malawak na kamay o sakop ang gobyerno sa pagsugpo at pagresulba ng terorismo sa bansa. Ikalawa, ay may seriousness o mas malalang parusa na naghihintay sa mga terrorism group o sa mga terorista kung saan mayroong life imprisonment without parole at walang benefit ng good conduct time allowance ang sino mang mapatunayan na membro ng terrorism group o terorista. Pumunta naman tayo sa mga cons o disadvantages ng nasabing batas na ito. Unang-una ay ang broad na definisyon ng terorismo at ng mga iba pang terminolohiyang ginamit sa nasabing batas. Kalawa, arrest without warrant. So, ang miyembro ng ATC o mga authorized na law enforcement ay maaari makapag-aresto ng sibilyan o miyembro ng terrorism group kapag sila ay nas nakabilang sa suspected. Ikatatlo, maaari rin itong magkaroon ng abuse of power dahil ang mga miyembro ng Anti-Terrorism Council ay nagmula mismo sa kabinete o cabinet officials na ang ating presidente mismo ang nag-appoint. Ikaapat, maaaring makartail ang freedom of speech ng pag-disgusto sa gobyerno na kung saan maaaring maging sanhe ng Terrorism Act at kung sabotahe ay maaari ring makulong ang maraming sibilyan na nagpahayag ng kanilang sariling saluobin o pagkadisgusto sa pamahalaan. Isa pa ay ang prolonged detention na kung saan mayroong maximum na 24 days ang sino mang suspect para mapatunayan na siya talaga ay kabilang o may ginawang terrorism act. So I hope na may natutunan kayo sa video ko ngayon. Please do like kung nagustuhan mo at don't forget to subscribe to my YouTube channel and ring that notification bell in order to stay updated for more informative and entertaining videos. So this is Natchin E. Porilio at Nath Finitive Vlog. Thank you and all the best!